ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ അല്ല ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ ട്രിപ്പിൽ നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് ട്രിപ്പ് പോവുകയല്ല ആദ്യം ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴിയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴിയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഓരോ ടൈമിലും ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രൈസിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും ഓരോ സെക്ടറിലേക്കും ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫോണിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സഫാരിയോ ഗൂഗിളോ ഇൻ്റർനെറ്റോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട എയർപോർട്ടിൻ്റെ ത്രീ ലെറ്റർ കോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പേരോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലൈറ്റുകളുടെയും അവരുടെ സൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഗൂഗിൾ വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റുകളെ നമുക്ക് പ്രൈസ് അറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടി കൂടു കൂടിയത് ഏതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഏതാണ് കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഡയറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം ടു ഡൽഹി ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ പ്രൈസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനായ ഷോ ഫ്ലൈറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് ഷോ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓരോ ഡേറ്റിനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ിൻ്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആ ഡേറ്റിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കാണിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ഏതാണോ അത് അതിൻ്റെ പ്രൈസാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആവാം നമുക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെയിൽ കാണിക്കുന്നത് ദിറംസിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ കാണുന്നതാണ് ആ പേജിൽ അന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടിക്ക് പ്രൈസ് കാണിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റാണ് ഗ്രീൻ കളർ കാണിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പം മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ദിറംസിൽ കിടക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ പതിമൂന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡൺ കൊടുക്കുക ഡൺ കൊടുത്ത ശേഷം മേളിലായിട്ട് ഒരു ത്രീ ലൈൻ കാണാൻ ന്യൂ ഡൽഹി എന്ന് എഴുതിയത് അതിൽ പോയിട്ട് ചേഞ്ച് കറൻസി കൊടുക്കുക ചേഞ്ച് കറൻസി കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൽ ചോദിക്കും ഏതാണോ കറൻസി വേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഡൺ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റുകളുടേത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിമൂന്നാം തീയതി ആണ് ആറായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപയാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റാണ് ഇൻഡിഗോയുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് അൻപത് എ എം രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റാണ് അത് ഓൺ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ബോംബെയിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പുള്ള ഫ്ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന നോൺ സ്റ്റോപ്പ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് കാണിക്കുന്ന എയർ ഇന്ത്യ ആണ് അതിൻ്റെ താഴെ വീണ്ടും ഇൻഡിഗോ ആണ് നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം കാണിച്ചത് ദിറംസിലായിരുന്നു അതാണ് ബാക്കിലേക്ക് പോയത് ഇപ്പോൾ റുപ്പീസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് എമൗണ്ടുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓരോ ദിവസത്തെയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഏത് ഫ്ലൈറ്റും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താലേ അറിയാൻ പറ്റൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിൽ കാണിക്കും കാരണം അതിലിപ്പോൾ ഡേറ്റുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നാം തീയതി അതാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പതിമൂന്നാം തീയതി എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്
ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഡിഗോ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഡൺ കൊടുക്കുക ഡൺ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഡിഗോയുടെ സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇൻഡിഗോയുടെ മെയിൻ പേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ടു ഡൽഹി മെയ് പതിമൂന്നാം തീയതി ഒരു പാസഞ്ചർ ഇതാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിഗോയുടെ മെയിൻ സൈറ്റിൽ ചെന്ന ശേഷം മെയിൻ പേജിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡിഗോയുടെ മെയിൻ പേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് മെയിൻ പേജ് പതിമൂന്നാം തീയതിയുള്ള ഇൻഡിഗോയുടെ പല ടൈമിലുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കുറവാണ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപ ഉള്ളത് അതൊരു കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റാണ് ഫൈവ് അവർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഉള്ളത് അതിന് തൊട്ട് മേളിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റാണ് ത്രീ അവർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഫ്ലെക്സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സെയിം സെലക്ട് ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ ഫ്ലെക്സി എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് കിടക്കുന്നത് ഫ്ലെക്സി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് പിറ്റ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആ ഡേറ്റിന് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല പിന്നൊരു ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ഇടാം ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ ഇടാം നഷ്ടം ഉണ്ടാവത്തില്ല ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻഡിഗോയുടെ വേറൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് വേറൊരു ദിവസത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സേവർ ഫെയർ സേവർ ഫെയർ എടുക്കാമെന്നാണ് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പം വേണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊന്നും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ അടയ്ക്കുന്ന പൈസയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് കൺഫേം അല്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം മാറ്റി ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ളവർക്കാണ് ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടാം തീയതി സെലക്ട് ചെയ്താൽ പതിനെട്ടാം തീയതി തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പേജാണ് വരുന്നത് ഈ പേജിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ അടിക്കുക ഞാൻ റാൻഡ് ആയിട്ടൊരു നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും നമുക്ക് ഒരു റാൻഡം ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് റാൻഡം ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുത്ത ശേഷം ഡൺ കൊടുക്കുക ഡൺ കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഡിഗോയുടെ അടുത്ത പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അടുത്ത പേജിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ആഡ് പാസഞ്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ പേര് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിലുള്ള പേരും നമ്മുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് അടുത്ത പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സീറ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന പേജാണ് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യക്കകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആധാറിൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ആധാറോ പാസ്പോർട്ടോ എന്തെങ്കിലും മതി അപ്പോൾ ആധാറിൻ്റെയോ പാസ്പോർട്ടിൽ ഏതിലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം കൊടുക്കുക ഫുൾ നെയിം കൊടുത്ത ശേഷം അടുത്ത പേജ് വരുന്നത് ഇതാണ് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് സിക്സ് ഇ പ്രേം ആണ് പ്രേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഫുഡും എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആഡ് ഓൺസ് ആണ് ആഡ് ഓൺസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇൻഡിഗോ പ്രോമിസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ആയി കിടക്കും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് പെർ പേഴ്സൺ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ബുക്ക് ചെയ്യാം ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് ഡിസേബിൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻഡിഗോ പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവർ ആയിരം രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ബാഗേജ് നഷ്ടമായി പോയാൽ അതെല്ലാം അവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും അതാണ് ഇൻഡിഗോ പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിഗോ പ്രോമിസ് ഞാൻ ഡിസേബിൾ കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് അഡ്വാൻസിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡും സ്നാക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്നാക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സ്നാക്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ബാഗേജിൻ്റെ
അടുത്ത കണ്ടിന്യൂ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലേ ഔട്ട് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം സീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സൽ സീറ്റുകൾക്കൊക്കെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻ്റർ റുപ്പീസിൻ്റെ സൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതല്ല എമൗണ്ട് പേ പേയബിൾ സീറ്റാണ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റോയിലെ സീറ്റുകളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ എമൗണ്ട് കാണിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആദ്യം മുന്നിലോട്ടുള്ള സീറ്റുകളുടെയൊക്കെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് ഞാൻ ബുക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ സീറ്റിന് ആയിരം രൂപ നാനൂറ് രൂപയാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ റോയിലുള്ള എ സീറ്റിന് വിൻഡോ സീറ്റാണ് അതിന് നാനൂറ് രൂപ വിൻഡോ സീറ്റുകൾക്ക് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നടുക്കുള്ള സീറ്റുകൾക്കൊക്കെ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നടുക്കത്തെ സീറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് നടുക്കുള്ള സീറ്റ് പിന്നെ വിൻഡോ സീറ്റും രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സീറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിൻഡോ സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ബാക്കിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വിൻഡോ സീറ്റാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ മുതൽ ബാക്കിലോട്ടുള്ള വിൻഡോ സീറ്റുകൾക്കൊക്കെ എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ട്വൻറ്റി ടു നടുക്ക് സീറ്റിനാണെങ്കിൽ ചാർജില് ട്വൻറ്റി ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന നടുക്കുള്ള സീറ്റാണ് അതിന് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു എ അങ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഒക്കെ ആവും അപ്പം ഞാനൊരു സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്കിലേക്കുള്ള ഒരു സീറ്റ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ സീറ്റാണ് ബാക്കിലേക്കുള്ള ഒരു വിൻഡോ സീറ്റിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നമ്മൾ ആഡ് ഓൺസ് ചെയ്തും ആഡ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെതും പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെതും ഇപ്പോൾ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആഡ് ഓൺസിൽ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മളുടെ ആറായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപയിൽ നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടിന്യൂ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പേജാണ് നമ്മുടെ പേ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യേണ്ട ഓൺലൈൻ വഴിയിട്ട് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യേണ്ട പേജാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് നമുക്ക് എ ടി എം കാർഡ് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് പേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വെച്ചിട്ട് പേ ചെയ്യാം യു പി ഐ ഉണ്ട് പേ ടൈം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ നമുക്ക് കൺവീനിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാം എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്ന ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കൺവീനിയൻ ഫീയും കൂടെ വരും കൺവീനിയൻ ഫീ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺവീനിയൻ ഫീ വരുന്നുണ്ട് കൺവീനിയൻ ഫീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യക്കൊക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസോ മറ്റോ ആണ് കൺവീനിയൻ ഫീ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആഡ് ഓൺസും ടിക്കറ്റ് ചാർജും എല്ലാം കൂടെ ആറുന്നു ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇനി കൺവീനിയൻ ഫീ ഓൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഫുള്ള് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എല്ലാം ബുക്ക് ആഡായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്രയാണ് വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പേ കൊടുക്കാം പേ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർഡ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് പേ ചെയ്യുക കാർഡ് നമ്പർ വെച്ച് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒ ടി പി നമ്മൾ ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ഒരു കോഡ് വരും ആ കോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ പൈസ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ അടയ്ക്കുന്ന പേജാണ് വരുന്നത് കൺവീനിയൻ ഫീ വരുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് സീറ്റിന് വൺ ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ഫുഡിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ആഡ് ഓൺസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ിക്കുന്നത് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസും കൂടെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് അത് പേ നവ് കൊടുത്ത് പേ ചെയ്യുക പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് നമ്മുടെ സീ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മെയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്പറിലേക്കും മെസ്സേജ് വരുന്നതായിരിക്കും